Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws. Goeiedag en baie welkom by uh, Nieuwspot, ek gesel spiekie met Kobus Marie van uh, die DA, hallo Kobus. Goedemorgen Isaac, uh, goeiemorgen aan jou luisteraars, lekker om jou te gesels. Kobus, um, ek gesels met jou oor uh, die geheime Russische vrachtskip, wat uh, nou so rikkie terug daar in, uh, in die kaap aangeland het, en uh, eeuwig geheim siddag uh, weg is uh, uiteindelik, maar wat nog belangriker is, is, um, is die vracht wat afgelaai is, lyk vir my oor een kwestie van twee of drie nachte, um, wat eeuwig geheimsinnig gedoen is. En nou wil een mens weet, wat is so geheimsinnig dat jy nodig het om, om drie nachten in een rij iets af te laai, en, en nie in die dag nie, um, wat het is, waarom toe dit is, en vir wie dit is, uh, en hoekom mag ons nie daarvan weet nie, um, maar jy het nou uh, hierdie ding gevolg, en uh, uh, redelijk bykie uh, achter die kap van die buil begin kom, so, so kom ons begin by, by, by wat sy skip is hierdie, wat, wat hier in die kaap aangeland het, en ons uh, nogal van Rusland af, uh, so, so dit op zichzelf is al klaar uh, een probleem, en, en dan die vraag wat, da, wat ons nie weet wat het is ja. nie. Isaac, ja, baie dankie vir die geleentheid om net een bykie oor dit te gesels, Ons weet die Lady R is een Russische vrachtskip wat op die sanksielijst van die Verenigde State en die Europese Unie is. Die skip is uh, bekend uh, onder die Weste dat dit gebruik word vir die vervoer van, van Russische en Oostblok ammunitie uh, na en van lande. Um, ons weet ook dat die skipse basis is die Swart See en vanaf die Swart See het die gevaar dier die Middellandse See, ons weet dat het een of twee Afrika lande aangedoen, voordat die skip afgekom het Suid-Afrika toe. Uh, my inlichting is, die skip is uh, toegang geweier tot ons poortnet havens, wat al klaar vir jou aanleiding is, dat daar is waarschijnlijk een beletsel geplaas op, op, op sy aankomst, en dat het waarschijnlijk te doen met handelsbetrekkingen tussen Portnet Havens uh, en natuurlijk hierdie, hierdie lande wat, wat die skip onder sanksie geplaas het en uh, ons weet ook toe hy die skip vir so om by drie dae na vijf dae op die Agallesbank gaan le duidelik met die, met die, met die doel om, om instructie te kry oor hoe verder nou en wat gedoen moet word. Uh, ons weet ook dat die skip se, se transponder was aangewees tot en met die stadium dat die vlootse twee skepe die nieuwe multimission inshow patrolwessel en een vergat uh, die skip vir gesel het uh, vals baie toe um, in, die, in die laat marag en vroeg aand uh, maar opzichtelijk vir enige iemand wat in die Simonstadse berg bly en enig sinds een verrekijker kan hanteer en as baie oud vlootmanne en vrouwe wat daar bly so ons weet dat die selle nacht het die activiteite begin uh, onder spruilichte van die, van die skip self, en in deur, gedeer nie die dag, maar nou oor het dinsdag, uh, en woensdag, en ook donderdag, was die, was die vrachtmotors met die, met die, met die 6 meter houwers, 20 voet houwers, was buiten geparkeer, by die sportterrein, onder bewaking, en aan die nacht was het een meernes van bedrijvighede, van op en aflaai, en activiteite by die skip, Ons weet ook dat die specifieke uh, havenmeer was hoogst bewaak geweest, so niemand kon sommer so en toe gaan nie. So dis wat ons weet, uh, ek weet ook dat um, die, die, ons, ons weet krijgkoor is betrokken geweest as die, as die aankoopingsagent en die verkrijgingsagent van, van die Suid-Afrikaanse Weermacht um, en uh, AB Logistics wat hulle wat hulle logistieke maatskapie is, was betrokken by die huur van die vrachtmotors, en uh, ons weet dat uh, elke dag kon ons volk wat aangaan, en by donderdag, nadat ons die aanduiding gekry het, die, die, die hoofd van die vloot sou die vrijdag 
een verklaring uitreik. En op die donderdag was daar activiteiten van sleeboote binnen in die hawe, en my, voor, my, my, my schatting was, en verwachting was, dat of donderdag nacht, of vrijdag ochtend een baie vroeg, gaan hy skip waarschijnlijk die hawe verlaat. Um, en natuurlijk die volgende ochtend vrijdag ochtend bij daglig, bij dagbreek eindelijk, um, het, het, het ons bewust geraakt dat die skip verlaat die hawe, en het uitgevaar. So, en op die stadium het hy alleen uitgevaar, um, en, en was sy transponder eerst afgewees, toe hij weer gaan leeuw op die Agalisbank vir, vir een paar dagen en toe het sy, sy bestemming verander, van waar het aanvankelijk daar is een laam was, en nie het Afrika nie, maar daar is een laam het het verander na Istanbul, Turkije toe, en ons weet dat hij het toe opgevaard in die oostkus, uh, natuurlijk met sy, met sy einddoel is weer zwart see, want dit waar sy basis is, en ons weet op hierdie stadium, ladieskip uh, buiten Beirasa hawe, uh, op anker. So dis wat ons weet van die riskip, um, dis baie duidelik, in termen van my inlichting, wat ek geloof baie, baie betrouwbaar is, dat uh, die aflaai van die, van, die, van, die, van wat van die riskip ook al afgelaai is, uh, behoort en moet ammunitie wees, um, want die ongeveer 7, 7 containers of 6 meter houwers weet ook, het, het ook zaterdag uh, by die Amerikaanse depo in de Poepo aangekom. So hierdie is alles nie amtelijk bevestigde uh, inlichting nie, maar is inlichting in termen van my eie uh, bronne, wat, wat absoluut vertrouwd is en 100% geloofwaardig is. So, so dit is baie duidelik uh, vir my wat in die houwers was. Um, ek het vermoede dat dit het te doen met wapen en toerusting vir ons spesmachte, uh, vooral by, by, by vijf uh, spesmacht eenheid in, in Palaborwa, waar hulle, waar hulle om een of ander rede, um, jy weet daarvan hou om, om Oostblokland uh, wapentuig in Afrika te gebruik, uh, recht of verkeerd, hulle, hulle glo dat dit meer robust gehanteer kan word en kan meer die Afrika omstandighede en, en brutaliteit, as ek die term kan gebruik, kan hanteer en dan meer, meer uh, ambasek uh, vertrouwenswaardig of betrouwbaar is. So dit weet ons, maar as dit die geval is, en indien daar een ambtelike permit uitgereik is vir die invoer daarvan, mm-hmm. waarom al hier die geheimhoude? En dan die stilswee, uh, die feit dat dit nou al amper twee weke terug is waar die skip die hawe ingekom het, en dit is nou precies een week terug waar die skip die hawe verlaat het, dat die minister nou nog nie weet wat werkelijk op die skip was nie. Ek dink sy weet wat op die skip was, maar ek dink sy, sy is baie, baie verzichtig om maar self nie te, te, te kompromitteer nie, om dat dinge te sê wat dat onwaar is, en dat sy dan verantwoordbaar en verantwoordelik hou, en aanspreeklik hou gaan word, uh, achterna, want dis precies wat ek sal doen, want dit laat, dit laat my baie dink aan wat met die Kibaanse medicijne gebeur het, toe ook vir ons gesê is, dat alles was wetlik gedoen, en boverdenking, en natuurlijk eventueel het ons toe achtergekom en uitgevind, dat alles was op een bedrog, en een bedriegelike wijze gedoen, en, en alles was uh, oneerlik, en ook uh, onwettig gedoen. So, so dat het ons weer met die selde ding te doen, ons weet nie. Um, wat ek wel uh, kan sê, is dat die mens moet na die, na die doane en accijns documentatie en klarings gaan kyk, en kyk of dit correct gedoen is, um, want daar is nie een kort pad nie, wat vir die een, um, uh, jy weet, verdedigingsmaatskapie geld moet vir amal geld, En, en ons het alternatieve vir AK-47 en, en Oosterse ammunitie, ons eie wapenbedrijf wat ondersteun moet word. So, so, so ja, daar is baie vraag en min antwoorde. Ek het wel laatst zondag baie kortliks met die minister van verdediging self gepraat per telefoon. Uh, dit het hoofdzakelijk gegaan oor die ontplooiing van ons weermaglede nou by Eskom krachtstaties, maar ek het toe ook vraag gevraag, minister, wanneer sê jy iets rondom hierdie vrachtskip? En haar antwoord was aan my typisch wat sy ook gister vir journaliste gesê het, toe sy daar oor gevra is, dat sy wil eers al die documentatie sien en sy wil haar verseker dat alles is recht voordat sy dat alleen vertel. Is net direk skokkend na een week na die skap, skap weg is en 
amper twee weke na hy is, dat sy nou nog nie weet nie, of, jy weet, daar ergens daarvan gemaakt het om te weet, jy weet, so, of die, alles boek, die gedenken is nie. So die probleem is nie noodwendig met die vraag inhoud nie, maar, maar oor die feit, oor die manier waarop dit gedoen word, die feit dat dit so geheimsinnig gedoen word. Ja, mens moet onthou, um, da, daar is nie een sanksie op die skip in Zuid-Afrika nie. So, om ander woorde, dit per se is nie onwettig nie. Wat, wat die eerste snaakse ding is, is dat een commerciële vrachtskip in die Simonstad vlootbasis toegelaat is, wat een nationale strategische punt is, uh, van belang is, en dit is niet een ambtelijke punt van binnenkomst van goederen of van mensen nie, uh, in termen van een commerciële kant of nie. So, so dit is die eerste snaakse ding, uh, want geen van ons ander wapentuig en ammunitie word via Simonstad ingevoer of uitgevoer nie. Daar word gebruik gemaakt van commerciële havens. Baie duidelik was die uh, Lady R beplan en, van, en, en, en was sy route na een commerciële haven van Zuid-Afrika en toe poort net natuurlijk nou toegang geweier. So, so die, die vraag is ook waarom het, het poort net het geweier en, en, en waarom is dit dan toegestaan as alles dan boverdenking en geldig was. So, so hierdie hele geheimhouding rondom dit, wat hulle probeer geheimhouding doen, maar, maar natuurlijk is die, is die Simon Stad vlootbasis is die laaste plek wat jy wil gebruik vir so iets om het onder geheimhouding te doen, want dat is geen hawe wat die activiteit is so sigbaar is, mm. soos, soos in Simon Stad nie, en waar het so na by al die mense is nie. Wat, nou, hoe volg mens hierdie ding nou verder op, as jy wil seker maak dat daar nie uh, ongeruimdhede is? Kijk, uh, die, die, selle, die selle patroon sal ons volg as met, as met die uh, medicijne, uh, mens sal die minister nou uh, billike kans gee om te reageer, um, en dan sal die mens natuurlijk begin weer, soos wat ek met die medicijne ook gedoen het, en een paie aansoeken bring, om toegang te kry tot documentatie, Ek gee nie om dat het, ge, dat het documentatie is waar uh, geheime inlichting uitgeblok word nie, so genaamd ge, 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 jy weet dat, dat, het, dat het nie sigbaar is nie. Ek het nie probleem daarmee nie. Ons wil net die documentatie sien in termen van wat het gedoen is, uh, wat is het wat ingevoer is, is het in termen van een goedgekeerde NCIC invoer permit, wanneer is hy permit uitgereik en onthou die hele ding rondom hierdie, is nie dat het onwettig is nie, nie dat ons nie met Rusland mag handel drijf nie, uh, dit is die tijdsberekening daarvan, dat, dat juist nou wat die regering sê, ons is neutraal, in termen van die Rusland-Oekraïne uh, conflict, en nou blijkt het dat die minister het nie lang terug nie Rusland besoek, uh, die adjunct president is baie lief om Rusland toe te gaan, ons beplan nou, uh, uh, een gesamentlijke soegenaamde vlootoefening met Rusland en, en China in februari, en hier kom nou ook een Rus, Russische vrachtskip met wapens aan. So, so, as daar dan ooit een tijd is waar die perceptie vir jou sê, hierdie regering is nie neutraal nie, maar alles baie duidelik aan die kant van Rusland, dan is dit juist nou, en een mens kan nie enig iemand kwalijk neem, wat hy afleiding maak nie. Ons moet ook onthou, dat, jou, jou, jou militaire activiteiten en beleid behoort jou buitenlandse verhoudingen en jou handelsbetrekkingen te ondersteun, nie teende te werk nie. Op hierdie stadium het ons surplus handelsbalans uh, en verhouding met, met die Westen, bedoelende Amerika, Europese Unie en die Verenigde Koninkrijke, en ons het een negatieve uh, handelsbalans met Rusland en China. Maar ander woorde, Jy weet, dit lyk of hierdie goed nie saamwerk nie en mekaar nie ondersteun nie. En, en, en dit is ook waar ons uitsluitsels van die regering moet kry of die ene hand weet wat die ander hand doen en, en of daar synergie is in termen van dit wat hulle, wat hulle behoort te doen en wat ons eindig verwacht van hulle. Terwijl jy nou vir my sê, jy het met die minister gepraat oor die uh, ontplooiing van die weermacht by Eskom, um, sommer jylle reaksie daarop ook asjeblief? Weet jy, Isaac, ek dink natuurlijk, uh, dit is nie gerechtvaardig nie, dit is nie een kwestie soos wat die, die, die in, in, insurgentie uh, bedreigingen was in, in KwaZulu-Natal en in Gauteng nie, 
Hierdie is, mijn is een foefie, uh, ironisch het het saamgeloop met die ANC as een congres, waar hulle ook uh, die Cyril groep moest bewijzen dat hulle kan iets doen en hulle is bereid om iets te doen aan die, aan die elektriciteit. Want ook hierdie stadium is het basis in, in uh, peloton, uh, wat op, op bijstand geplaatst is, en uh, hulle is van hulle is nou na sekere krachtstaties uitgezet, hulle doel is basis misdaad bekamping, uh, en dit is uitsluitelijk die doel van die, van die Stafrikaanse politie, en natuurlijk die sekuriteits uh, uh, van Eskom hulle self. So, so, jy weet, om dan nou een peloton te gebruik, en sê maximum 10 weermachtdede na, uh, na, na uh, 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 jy weet, een opwekstatie te, 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 te ontplooi, dit is soal, jy weet, een skoot hal in die donker af hier, en hoop die, die korrels val op die rechte plek. So, is is een cynische wat my betref, uh, en ek dink is tyd morse geld mors. Um, en dan, uh gepraat van uh, die adjunct president wat uh, so gereeld besoeken afle in, uh, in Rusland uh, hier in Nelspreid waar ek bly, uh, is daar een groot ge, um, skinner achter die hand so achter die hande oor uh, die die sy leerjet waarmee hy hier op uh, Nelspreid kom land het niemand nog vraag daar oor gevraan Weet jy, ons het al vraag gevraag, uh, vir my was het specifiek belangrijk om uit te vind op die Zuid-Afrikaanse lichtmag, 21 is kader wat, voor, wat verantwoordelijk is vir die vervoer van die president, die adjunct president en die minister van verdediging, of hulle enigszins betrokken was by die, by die adjunct president sy, sy, sy reise na uh, Rusland toe, en die antwoorde was heel tyd wat teruggekom het nie, uh, hy het op sy eie gedoen, nou ja, dan kan een mens wonder, jy weet, iemand wat een premier is, uh, en at, jy self adjunct president is, jy weet waar die skielike reikdom vandaag kom, jy kan nou vir, vir premier Ellen Wendy gaan vraag, en vooral wat jy vliegtuig kan bekostig, dan glo ek sluif jou, kan uh, onomwonde, kan eindelijk lach daar oor, en vir jou sê, nie op een premier sy salaris, jy selfs alles dit een goeie salaris, maar jy kan nie daar op een vliegtuig bekostig, en so, mens kan nou sekere afleidings maak, en uh, hoe sê hulle altyd, follow the money, um, en dan kan jy baie keer dinge achterkom, Maar, maar ja, dit is, dit is, dit is, dit is daar hoekom die adjunct president nie werkelijk belangstel om aan te gaan in die politiek of nie. So, so das, dit is nie onbillik om te vraag waar hy die leerjet kan kry, want soos jy sê, selfs nie eens op een adjunct president sy salaris behoort my so iets te kan bekostig nie. Nee, verseker nie, verseker, ek, ek dink dit is baie billik, ek dink soos wat Amal en die president het beloof dat, uh, jy weet, een type van een leefstijl onderzoek sal op allemaal gedoen word, wat is natuurlijk nog nie gesien het nie, uh, in die Westkap het premier Ellen Winnie dit wel op al sy ministers gedoen, uh, en ek dink dit is, en, en as daar, lyk asof daar reikdomme is, wat, wat nie op een gewone salaris bekostig kan word nie, dan moet daar baie, baie goeie verduidelik moest wees, dat het nie op een onbehoorlijke wijze verkry is nie. Jy weet, um, jy weet dit, die, die, die reikdomme kom net op een verskrikkelijke uh, ironies maar spoed wat het groei, so dit is, dit is, maar dit, dit laat baie vrouw ontstaan, ja. Koop is maar even van die DA, baie, baie dankie, die die met ons gepraat het, lekker dag vir jou, geseende kerstvies. Dankie, geseende kerstvies, Isaac, vir jou en al jou luisteraars, en dit is altijd een plezier om jylle te gesels, en met jou te gesels, voorspoed voor en toe, en kom ons, uh, kom ons, kom ons, hou daai klippe om, om te dop en te kyk wat onder het uitkom, ons sal nie, ons sal nie gaan leen, en de rest nie. Groetnis, Koop is. Dank. Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws.